في فيديو انتشر في الفترة الأخيرة على الإنترنت وعلى الواتساب وعلى فيسبوك وناس كتير جدا بعتت لي عليه ومش مصدقين اللي شافوه واللي قال بقى إنه خيال علمي واللي قال إنه بروباغندا لحاجة مش حقيقية وعايزين يخوفونا وخلاص زي ما بيعملوا في الأفلام عشان يقولوا إن أمريكا هي البلد الوحيد اللي عنده أسلحة فتاكة. طبعا أنت دماغك راحت لبعيد ومش عارف إيه الفيديو ده وليه هنتكلم عنه النهاردة. خلينا أوري لك جزء من الفيديو وبعدين نرجع نحكي الحكاية بالتفصيل. It's flying itself. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. It does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosive. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. إيه رأيك في الفيديو ده؟ تفتكر ده سلاح موجود فعلا؟ تفتكر الفيديو ده حقيقي ولا خيال علمي؟ تفتكر الطيارات اللي من غير طيار او الدرونز اللي بالشكل اللي انت شفته ده واللي تقدر تقتل انسان بسهولة موجودة فعلا؟ ولا الفيديو مبالغ فيه وخيال زي ما ناس كتير متخيلة؟ تفتكر الفيديو ده مبني على تجارب علمية ولا مجرد تصور للمستقبل ممكن يحصل او ما يحصلش؟ كل دي اسئلة مش هنجاوب عليها دلوقتي لكن الافضل اننا نحاول نفهم اساس الفيديو ده بشكل علمي واخليك انت تحكم وتجاوب على الاسئلة دي بنفسك لما تفهم الحكاية تعالوا نشوف بقى جزء كمان من الفيديو ونرجع نكمل trained as a team they can penetrate buildings cars trains evade people bullets pretty much any countermeasure they cannot be stopped now i said this was big why because we are thinking big watch a 25 million dollar order now buys this enough to kill half a city the bad half nuclear is obsolete take out your entire enemy virtually risk-free just characterize him release the swarm and rest easy ايه رايك يعني مش مجرد طياره صغيره فيها متفجرات ممكن تموت اي شخص بسهوله دي جيش كامل ممكن يقتل مدينة أو جيش بسهولة من غير تدخل أي إنسان وبتتحرك مع بعضها وكأنها سرب من أسراب الجراد أو النحل اللي بيتواصل مع بعضه وبيفهم بعضه وبيحدد مين اللي يموت ومين اللي يعيش في الحقيقة لما شفت الفيديو أول حاجة خطرت في بالي كانت تجارب علمية هشرحها لك مش مجرد خيال وساعتها قررت أحكي لحضراتكم الحكاية ونتناقش فيها مع بعض وخليك فاكر إن سيبك تقرر بنفسك في آخر الحلقة هل الفيديو ده خيال علمي؟ ولا سيناريو حقيقي مرعب مبدئيا اللي شفناه في الفيديو ده طيارات من غير طيار صغارة جدا والتكنولوجيا الأساسية فيها هي الذكاء الصناعي أو الارتفيشال انتليجنس في كمان تقنيات الروبوتس أو الروبوتكس طبعا انت هتقول لي وإيه علاقة الذكاء الصناعي بالدرونز أو الطيارات اللي من غير طيار طب الروبوتس وفهمنا إيه علاقة ده بالذكاء الصناعي سؤال مهم بس خلين الأول قبل ما أقولك إيه العلاقة أقولك إيه التجربة العلمية اللي خطرت في بالي لما شفت الفيديو بتاع الطيارات القاتلة ده سنة 2012 بروفيسور رافائيلو دي أندريا أستاذ علم الروبوتس والتحكم في معهد زيورخ نشر فيديو عن الروبوتس الطائرة وتحديدا الطيارات اللي من غير طيار اللي صممها وصمم الأنظمة بتاعتها هو ومجموعة من العلماء في معهد زيورخ وشرح التجربة زي ما هنشوف حالا في الفيديو ده For this last demonstration which we call the Skynet we're going to use these three vehicles to do something cooperatively What they're going to do is they are going to propel a ball in the air, and then move to intercept it. This is a nice demonstration of various aspects from control theory. The first is optimal control to figure out the optimal way for them to throw the ball up in the air uh, um, subject to their constraints. The second is feedback control about these trajectories. And the third is replanning to move to intercept the ball. Okay. <laughs> See, it's definitely worth waiting for. <laughs> okay, so the things that I want to I want you to appreciate when you see this is that these vehicles are basically vertical when they're fully extended. The other thing to notice or to note is that the forces that are applied to it are on the order of magnitude larger than the forces that the vehicles can apply themselves. 
So it's like somebody yanking you with thousands of pounds of force. And they have to be able to coordinate their actions to not only throw the ball up in the air, but then move to intercept it. طبعا انت اترعبت دلوقتي لما عرفت ان الكلام ده موجود من 2012 ومعمول عليه ابحاث علميه وسمعت كلام بروفيسور رافائيلو بنفسك ان الروبوتس دي بتتواصل مع بعضها وبتفهم بعض وان عندهم التقنيه اللي تقدر تخلي الروبوتس دي تقدر تعمل اي حاجه هم عايزينها اعتمادا على الذكاء الصناعي اللي هيخلي الماشينز او الالات تتعلم وتتفاعل من غير تدخل الانسان. تخيل لو دي مجموعه ماشينز او روبوتس بتتعلم من بعض وبتتواصل مع بعض واللي في نفس الوقت هيبقى موضوع مرعب جدا على مستوى استغلاله لاغراض ثانيه غير سلميه. بالظبط زي ما شفت في فيديو الطيارات القاتله اللي عرضناه في اول الحلقه. موضوع الذكاء الصناعي هنتكلم عنه بالتفصيل لكن خلينا الاول نكمل باقي القصه اللي مش خياليه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. 